说你们中原人起名字还挺有讲究呢。你这个词到底是什么意思呢？银珠，银珠，太祖皇帝，元丰银珠，中州之东，两州之南，龙兴之地，所以。我叫成音，我没在做梦，我没在做梦，你你醒了，李成音你醒了，李成音你醒了。太子妃让我来的，她让我守在这陪着你。没事了。圣上驾到。都退下吧。是。父皇，怎么样了？我好多了。阿杜已经指认刺杀你的，是皇后身边的荣爽。什么意思？你一定还记得这块玉佩吧？这是我生母留给我的。原本这块玉佩只有一半，另一半是我去西周的时候明远姑姑给我的。明远姑姑在她临死的时候告诉我。害死我亲生母亲的，就是皇后。荣、啊、荣双，你胆大包天，竟敢行刺太子！见陛下在此，你有何话可说？陛下，荣双冤枉。不是我，真的不是我，我真的没有刺杀太子殿下，请陛下为荣双做主啊！证据确凿，铁证如山，还敢狡辩？说，是谁指使你刺杀太子的？没有人指使我，我要杀的人不是太子殿下，而是，而是太子妃。太子妃平素野蛮无礼，屡次侵犯于我，所以我要杀他。
你去太子寝宫刺杀太子妃，你怎么知道，太子妃会在太子那里？我是跟着太子妃过去的。一派胡言！罪奴所言属实，绝不敢欺瞒陛下。你不敢欺君，朕问你一句：是不是皇后指使的？此事与皇后娘娘无关。陛下千万不要听信小人的谗言。皇后娘娘与陛下夫妻情深这么多年，请皇上一定要相信娘娘啊！太子已经醒。此案已经彻查清楚了，跟荣双无关，对不对？朕问你，当年淑妃被人暗算，后来查出是服了剧毒，这毒是不是你下的？不是臣妾，陛下千万别听旁人胡说。你跟玉瑶情同姐妹。还把程银抚养成人，朕一直以来都认为你是一个雍容大度的国母。知道，明媛，他把真相告诉了程银，朕才知道，原来朕身边养了一条毒蛇。陛下，你害死了玉瑶还不够，今日还要杀长银，你真够狠的你！陛下，我们夫妻三十多年，没想到在陛下的心里，竟将臣妾想得如此不堪。你本来就如此不堪，后宫之事朕没有过问过，不代表朕什么都不知道。朕一直以来都认为，你是因为要自保，所以才出了那么多花招。如果程银连这些都应付不来的话，他哪里配坐皇帝的位子？可是朕，朕万万没想到，你原来是个丧心病狂的人，你居然可以去杀害。你自己的儿子，陛下，妾身没有啊！妾身怎么可能任性杀成云呢？我比谁都爱他呀！陛下若是不信，还是请陛下彻查此案，还妾身一个清白。别再演戏了，你非得让朕把你拉到大理寺去审问，你才肯承认吗？朕念在跟你三十多年的夫妻之情，可以饶你一条性命。陛下，妾身是冤枉的，真的是冤枉的呀！朕已经写下了废后的诏书，明日，朕自会在朝堂上公布。不，不，陛下。即使您拟好了诏书，门下生也不会这么快就应诏的。还有我舅舅，我舅舅也不会坐视不理的。你还指望你那个舅舅啊？啊？高婕妤她已经怀孕了，很快她就会被封为贵妃了。一个是没有生过皇子的外甥女，另一个是怀上龙子的女儿。你说高相？他会选择谁呢？
陛下，陛下，我对你是一心一意的呀！滚，滚！什么一心一意？如果你是一心一意的话，你会伤害我最心爱的女人，伤害你的儿子吗？啊！事到如今，都是你自己做出来，是你自己害了你自己。现在你的舅父、你的亲人都离你而去，在后宫里面，已经没有人帮你奔走说话了。更没有人敢接近你，因为你的工人都被杖毙了。朕姑且念你是朕的妻子，朕现在给你两个选择：要么从今日开始，把你的寝宫封死，把你禁锢于此，找一个又聋又哑的人给你送饭，让你以后就在此处度过你的余生。就。梅娘，自幼就许配给了陛下。自从看到陛下的第一眼开始，心里便没有了其他人。我知道，陛下爱的是顾淑妃，但是这么多年，陛下对梅娘也是有温存照顾之事。就是想知道，陛下的心里有没有过美娘？你心中自有答案，不必问诊。门下，皇后张氏怀侄愿对霍乱宫闱数为教令，不能抚寻他子。后宫之内，若见应瞻，既无官居之德，而有屡祸之风，不宜功成名嗣。金钱宗盛，西清卓持节，即日收回皇后喜寿。姑念其入宫，侍奉日久，免其此罪。居于别宫，非死不得出。钦此。
是，是程云吗？程云，是你吗？是我，程云，我当初确实是因为一起私情。害了你母亲的性命。可是这些年，我一直都把你视如己出，细心的养育你，所有的心血和期许都放在你的身上。我真的是想让你成为未来的天下明君啊！不错，这些年，您确实对我有养育之恩。但那些我原本是应该从我亲生母亲身上得到的，您夺走了我母亲的命，也夺走了原本属于我的幸福。你知道吗？我多么希望您不会派人来刺杀我，多么希望您真的把我当成一个儿子。可是我错了。彻彻底底的错，这一剑便刺醒了我。程云，程云，我不过就是您为了保住自己地位的一颗棋子，我不过就是您为了挽留父皇心意的一个重要筹码，我的命对您来说一文不值。您从来没有把我当成您的儿子。而叩谢您这么多年的养育之恩。这一剑还了半条命给您，我们两清了。程云，从此以后，你我母子缘尽。启禀陛下，皇后娘娘，呃，不，张树人，方才没了。可有遗言？并无遗言。
神，你先起来吧。是。不是我不肯跟你去看他，只是现在这个时候，谁去看他都没有用，让他一个人静静也好。可是，放心吧，他不会有事的。只有让他痛痛快快哭出来，这事儿才能过去。是，您是最懂殿下的人，您说什么我信。梁帝恢复梁帝之位。锦儿，我要去见太子殿下殿下，瑟瑟终于见到您了。如今一切都苦尽甘来，再也不会有人把我们分开了。这段时间。苦了你了，殿下，此番经历生死，瑟瑟每日都寝食难安。从今以后，瑟瑟要与殿下生死相依，寸步都不离开殿下。太子殿下、啊，我来看看阿杜。神，这是父皇赏赐的灵芝，对调养内伤有奇效。你是因为我才受了这么重的内伤，说起来，是我欠了你半条命。他，阿杜说谢谢你。看来阿杜已经原谅我了，那你呢？今天赵良帝解除幽禁，你去看过他了吗？你受伤的这段日子，他很担心你。现在在说我们的事，你不要总扯到别人身上。因为你遇刺的事儿。洛西和裴昭的婚期都推迟了，现在中宫无主，太奶奶想让我帮惠妃娘娘一起来操办他们的婚事。哦，差点忘了，我还要去太奶奶那里。我昏迷的时候，你在我耳边说的每一句话，我都听得清清楚楚。怎么现在我好了，你又要把我推开？你到底在逃避什么？李承言，我们是被绑在一起的人。你现在之所以觉得我好，是因为我们在一起经历了很多不寻常的事情，就像我们同时过一座吊桥，手会牵在一起，心跳会加速，但这不是真正的爱情。
我虽然是李朝的太子妃，也是你的正妻，但你心里最爱的不是我。你是太子，将来可以三宫六院，但我只想要独一无二的爱情，你给不了我。拜见太皇太后，见过惠妃，言婕妤。嗯，早上前来。嗯，把那件金步摇给我拿过来。赵良娣，接着。谢太皇太后。等等，孩子，你受委屈了。瑟瑟不苦。嗯，接着吧。谢太奶奶。你们二位听好了，今后啊，你们要互相的扶持，为太子多多的分忧。让太子呢用心理朝政，更加勤勉才是。是，太奶奶，就坐吧。惠妃啊，下月初九就是洛西的大婚了。哎，如今呢、啊，宫中无主啊，那就由你。来暂时操办吧。是，太皇太后。嗯，太子妃呀、啊，如今你是东宫之主，跟洛西又交好，你应该很好的协助惠妃把这件婚事办好，不必铺张，但是要办得热热闹闹的。是太奶奶。早就知道罗西会出嫁。可真的到了这么一天，我竟然是如此的不舍。在这深宫中，就只剩我这一个老公主了。永宁，你羡慕洛西吗？羡慕，也不羡慕。羡慕她能够嫁给自己心爱之人。可就像你所说的，我们不知道他们未来是否会幸福。只从目前来看，裴照对他的心思，并没有他对裴照那么深。小风，你说他们会幸福吗？会吧。露西不是从小就想着能够嫁给裴照吗？现在终于如愿以偿了。我想，其他的露西也不会在乎。或许，日日能够看着自己心爱的人，已经是最大的幸福了。是啊，皇室的公主，从小就锦衣玉食。可我们的婚姻，从来都不由自主。洛西能够嫁给自己心爱之人，不用远嫁他乡，已经是幸运的了。而我。从来都没有尝试过爱一个人的滋味，也没有被爱过。再过几年，我也要远嫁他乡
，为李朝和亲。若真有一天，我的夫君要与李朝开战，我不是以身殉国，就是以身殉父。奴婢参见太子妃，快起来，别动不动就跪下。你们也都起来吧。你从清宁宫搬到东宫也有一阵了，别总这么拘束。来，我给你带了些糕点，快尝尝喜不喜欢。你怕我给你下毒啊？看，没毒吧？我虽然是太子妃，却不喜欢这宫中勾心斗角的算计。我们以姐妹相称，就要真心以姐妹相待。我不会做表里不一的事情。如果你还是不放心我，我以后少来便是、啊。我不是这个意思，那就好。我看你这两天气色也好了很多，平时就多出去走动走动，别总是愁眉苦脸的，多笑一笑，太子就会更亲近你，你和他以后还会有孩子的。有娘阿杜，你们也都下去吧。好了，现在就我们两个，你有什么话就直说吧。太子妃实不相瞒，其实太子殿下心里并没有我，我只不过是皇后的一颗棋子。那是以前，现在你是自由身，想爱谁便爱谁。只要你一心一意对殿下，以后你们总会有感情的。其实我的心，并不在这个宫中。你说什么？太子妃去了青丝殿？是，两个人有说有笑的，要好的很。没想到太子妃心思竟如此重。他现在摆明是想拉拢血宝林来打压我。我绝不会坐以待毙。吃啊！这个糕点很好吃的，好，你们怎么不吃啊？参见太参见太子殿下。都下去吧。太子殿下，这些糕点都是太子妃赏的，婢子觉得好吃，就想分给大家一起吃。你是宝林。不是彼此，可我，你不用太担心，张参已经死了，你也失去了孩子，就暂时在这里好好待着吧。我会找个机会送你出宫，让你去过平凡的日子。多谢太子殿下。你好好休息吧，我先走了。殿下。还有什么事吗？太子妃，她是个好女人。我知道。太子妃，太子妃，你快醒醒啊！太子妃，哎呀，你快醒醒，来，起来。哎，呦，来！我今天好不容易歇歇，永娘到底什么事啊？太子妃，旭宝林的床底下搜出一块桃木符，据说是巫蛊之物，上面还有赵良娣的生辰八字。现在赵良娣已经拿住了旭宝林，就候在殿外，要请太子妃发落。哎呀，我以为什么事呢，大惊小怪的，不就是一块木牌牌吗？那赵良娣因为一块木牌牌就能被咒死了，她不活得好好的？太子妃不可小看此事啊！巫蛊为我朝禁忌，要是被陛下知道了，是要掉脑袋的。啊！太子妃本来可以将此事推脱给皇后，但是现在后宫无主。
婢子以为可以把此事交给太子殿下裁决。他。这件事传出去有失皇家颜面，就在东宫解决。巫蛊之术不过是坊间谣言，我也相信此事绝不是血宝林所为，说不定是下面的人恶作剧。下面的人，那更要查清楚了，下面什么人，多少人，跟宫外有没有勾结，这些可都要弄明白了。你闭嘴！如果让父皇知道了，可是会掉脑袋的。你想掉谁的脑袋？是你自己的，还是底下这些人的？李承英，你这话什么意思？我原本体谅你是个身世可怜之人，又没了孩子，想让你有个安身之所，可没想到你这么不知进退，竟然想要僭越还伤我心爱之人。这件事还没查清楚呢，你凭什么这么说他？徐宝林清者自清，你不必怕他。他要是不查。我让父皇来查，让大理寺来查，一定还你个清白。太子妃，皇后娘娘的事情刚过去，还是不要惊动陛下的好。不管是何人所为，既然赵良帝无恙，此事还是听殿下的吧。哼，这里还算有个脑子清醒的人啊！即日起，废除薛宝林位分，降为庶人，暂居青丝殿闭门思过，不许旁人伺候。李成，你太过分了！从今天开始，太子妃禁足半月，不许踏出长安殿